placement d'album DVD vendredi le 9 mars au Petit Campus. Soyez prêts pour une soirée 100% punk rock. Et si vous n'êtes pas sur la guest list, c'est 6 à la porte. Pour plus d'infos, allez sur lagachette.xc.ca. C'est le 5 mars prochain que le club de boxe Underdog déménage. Venez visiter nos nouveaux locaux au 9 rue Sainte-Catherine-Est, Coin saint laurent à 2 minutes de Lucam. Des cours de boxe, de boxe thaïlandaise et de kickboxing pour hommes et femmes. Horaires flexible et prix abordable. Pour plus d'informations, visitez le underdoggym.com. La 30e édition du Festival international du film sur l'art de FIFA, présente en association avec Astral du 15 au 25 mars prochain, 232 œuvres cinématographiques provenant de 27 pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des films portant sur des disciplines aussi variées que la musique, l'art contemporain, la danse, l'architecture, le cinéma et la littérature. Pour de plus amples informations, consultez le www.artfifa.com. Vous l'attendiez avec impatience? Eh oui, le Pouza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes, avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lag Wagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de trois jours ou vos billets, visitez le foodsafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Je pense que c'est le temps d'écouter des si et des rais. <rire> Explosion oh. de plaisir. Ah. Ouais, ouais. Ah. Là, écoutez, les amis à la maison, vous ne pouvez pas voir ce que je vois, mais c'est c'est vraiment fascinant. C'est vraiment très, très, très drôle. Non, non, drôle. C'est très, 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 très drôle. En effet, écoutez, je ne sais pas si vous avez vécu ça, euh, mes amis dans le studio, euh, auparavant, mais euh, j'ai deux Mathieu. Oh. Oh. Là, ça va être vraiment une émission très, très mêlante. Hein. Ben oui, ça, c'est sûr. À qui tu parles? <rire> c'est incroyable. Ils sont pareils. En plus. <rire> ben oui, en effet, vous aurez reconnu la voix de M. Mathieu Niquette. Bon matin. Bon matin. Bon tout matin. Bon ben, matin. Pourquoi que, hein? Tu disais que personne n'écoutait cette émission-là live. Fait que, ouais. puis, puis personne se lève avant midi vu qu'ils sont tous en greffe. D'ailleurs, euh, je tiens à dire, moi, je ne suis pas étudiant à ici à l'UCAM euh, où sont situés les studios. Oui. Mais euh, je, je faisais remarquer à Julien en arrivant que ces temps-ci, il y a beaucoup moins de pouilleux à l'UCAM. Ben, à part Mathieu qui est devant nous. Oh, 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 oh. Mais euh, sinon, il y a beaucoup moins de pouilleux à l'habitude, mais... À, à quel Mathieu tu t'adresses? <rire> ah, c'est incroyable. Voilà, j'aime ça. Ouais, c'est vrai, j'aime ça, ces, ces propos-là. Moi, moi aussi. Ouais, D'ailleurs, ils y a, y a, ont quand même eu un appui majeur, hein, les grévistes. Mm -hmm. En effet, il y a Passe Montagne qui leur a offert son appui. Voilà, voilà. Ouais, euh, monsieur Jacques Lereux est venu, euh, s'est présenté à une des manifestations, puis il a dit que le droit... Euh, Est-ce qu'il avait, est qu avait un nœud papillon? <rire> non, non, mais il y avait... Euh des souliers qui mangent des camions. Oh. Il y avait ça ce jour-là. Ils avaient mais bon. Ben, tu sais, quand tu passes mon temps de ton bar, je veux dire, maintenant, moi, je, on, va rester, on, tente, on va rester en terrain neutre. Hein, c'est pas une émission politique, mais Absolument. il reste quand même que me semble que si tu passes mon temps de ton bar... Ben, tu, pars, euh, tu pars avec une grosse longueur. On ben sait c'est qui ah ouais. les gagnants. Euh, mm -hmm. C'est réglé. Alors, à décider, on est contre la rosée. Presque la <rire> Voilà. Et sinon, vous avez entendu aussi la voix de Mathieu Boudreau. Qui est est à sa... Mathieu Boudreau, c'est la première fois visite, lui, quand même. Mathieu, ah, comment oui, vas-tu? Ouais. Bon, ça va pas pire, euh, ce ratio de pouilleux euh, fait. Euh, <rire> ouais, c'est vrai. Mais tu ra ouais. raconte aux gens comment on s'est rencontrés. Euh, nous autres, c'est drôle, hein, parce ouais. que... Bon, c'est ça. Ouais, non, c'était pas Normal, si drôle que ça. Là. Ouais, 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 non, c'était correct. Oui, on s'est rencontrés à 70%. Exactement, à 70%. Ça, hein? Ouais, l'émission euh, sur douteux.tv, tous les lundis, mm -hmm. euh, 18h, en rediffusion pour l'éternité. Ah oui, euh, Mathieu euh, est de la nouvelle QV cette année. 
Absolument. Puis euh, il joue de la guitare, puis il est drôle au bout. Il est maigre aussi. Ben oui, beaucoup. Quand ça pourrait être mec de même? Euh, je mange pas. Ah, c'est un bon truc. Ouais, ben moi, je ne suis plus étudiant non plus, mais j'ai comme gardé mon rythme. Là. <rire> comme ça. Bonne ah idée. Bon. Mm -hmm. fait Avec deux Mathieu, crois-moi, ça porte chance. Ça va brasser. Ça va brasser. Hein? <rire> ça va brasser. Hein? C'est ça. C'est incroyable. Puis sinon, ben, Nicolas était accaparé au sauna, je crois. Oui, c'est ça. 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 Il me disait, il me parle d'un sauna, mais je n'ai pas compris très bien de quoi qu'il parle. Un sonore, en fait. Il un sonore. Il est au sauna, sonore. On ne le sait pas. Et Judith euh, a repogné euh, le sida félin. Alors, on peut pas. Ah, euh, ouais, ah oui. Maudit, je pensais que c'était réglé, ça. Voilà. Et euh, Maxime. Euh... <rire> ben moi, je pense, pour en tout cas, pour oui. habiter avec Maxime, parce que j'habite avec, oui, Maxime, avec Maxime. Euh, ça, pour, oui. habi pour habiter avec lui, puis là, pour être revenu à l'appart hier après quelques jours d'absence, euh, je pense que Maxime s'est fait kidnapper vu l'état <rire> de l'appartement. Ah oui? Euh, ben D'ailleurs, Maxime, si tu écoutes l'émission, euh, ben tu viendras faire la vaisselle. <rire> <rire> parce que c'est dégueulasse. Ah, oui, alors, on, on le salue. J'avais un petit stage. J'avais quelques nouvelles brèves, d'abord, très important. Saviez-vous l'étymologie du mot Mathieu? Euh, non, oui, oui, dit, moi, ben, oui, absolument. Ben, euh, Vraiment, oui, les deux fait. Oui, allez. Euh, ben, ce que ça veut dire, dans le fond. Le, ouais. euh, on, on le dit ça à go, mettons. Allez, vas-y. Un, deux, trois, go. Don, euh, de, don Dieu. de Dieu. Ouais. Ben voilà, c'était oh. une, une de mes nouvelles brèves, mais finalement, c'est un peu. <rire> ben, non, mais c'est intéressant parce que deux T, ça veut dire don de Dieu, puis un seul T, comme moi, ça veut rien dire, pantoute. Que, euh, ouais, mais moi, je me sais, moi, je ouais. me suis, moi aussi, j'ai un seul T, mais je me suis quand même approprié le fait que j'étais un don de Dieu. Ouais, ah, la, page, aussi, la page vous qui des je... Mathieu que j'ai lu avec plaisir hier, l'écrit avec deux T, euh, deux T, H-I-E-N, euh, 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 pardon, <rire> euh, euh, excusez-moi. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, donc, mais pourtant, moi, je, les gens que j'ai croisés, il y avait juste un T. Mm -hmm. Bon, il y a du, y a du millage à faire. Je pense qu'on va en parler ouais. des, des 10 prochaines minutes. C'est de ça qu'on va parler. <rire> il est quelle heure? Il est juste, <rire> juste 11 h Il reste 54 minutes à l'émission, tout le monde. Et voilà, des chroniques, parce que moi, suis... j'ai lu la page Wikipédia de Mathieu trois fois, puis j'ai rien d'autre. <rire> Mathieu est, est d'origine hébraïque. Le nom de Mathi, Don et Ya, euh, ça, ça veut dire Dieu. <rire> fait que l'étymologie de Mathieu est donc Don de Dieu. Mm -hmm. Alors voilà. Euh, C'est <rire> tout, hein? Vous le savez déjà. Mal, ça. <rire> ah ouais, ben tu sais, on s'informe. <rire> Oui, sinon, ben, quelques Mathieu célèbres. Oui, oui, oui. Euh, ben il y a oui. euh, Émile Mathieu, mathématicien français. Ben oui. Certes, ou, euh, certes ah. celui à qui on doit la, la fameuse phrase. Oui. C'est tout. Un n'attend pas l'autre. Un n'attend pas l'autre. <rire> oui, c'est lui qui écrit ça, je crois, ou un, ou un autre, en tout cas. Euh, ou sinon, André Mathieu, euh, pianiste et compositeur canadien oui, de renom, oui. bien sûr. Et Mireille Mathieu, chanteuse euh, quétaine de, de, de renom. Hé, hey, Julien, je me pose une question. Oui. Euh, toi qui, qui es fan de cinéma, d'ailleurs, oui. le film d'André Mathieu, as-tu vu ça? Oui, je l'ai vu, mais Puis, pas... Non. Non, ça n'a pas non. marché. Non. non. C'est de valeur. C'est de, de Luc Dion, je me trompe ouais, pas. Celui de Patrick Drolet, euh... excellent comédie. Ah, Patrick Drolet, ouais, Patrick Drolet est bon. Patrick Drolet est bon, mais euh, c'est que ça n'a pas le moyen de ses ambitions. Oh, bien à dit. Mon, à mon humble avis. Okay, que, OK, OK. Euh, il y a vraiment des... Euh, c'est qu'ils vont voir, supposons, Montréal 1930, j'ai plus les dates, le 1936, tu vas avoir des vraies images d'archives. Puis là, ça va faire des out à, supposons, eux en studio. Euh, je sais pas, je me les explique ouais, ouais, correctement. Ouais, ouais, ouais. Ils les... sont obligés d'utiliser de l'archive parce qu'ils n'ont pas les moyens de bah, recréer l'ambiance de bah, 1930. Ouais, ouais c'est ça. Puis le clash des images d'archives puis des images en studio est un peu trop flagrant, à mon humble avis. Ce qui fait que c'est un peu gênant puis volontairement drôle. Oh. <rire> mais, mais bon. Ça, c'est drôle. Ouais, mais mais c'est pas dans la faute. Pas dans la faute. Non, 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 ça, je veux pas dénigrer le ben film non, euh, tout, plus qu'il n'en faut. Pas <rire> C'est ça. Je défends les artistes. Non, oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Non, non, puis encore une fois, euh, c'est ce qu'on sait. Patrick Drolet est très bon. Et euh, je veux dire que ma blonde le trouve particulièrement sexy aussi. Ah. C'est pas une bonne nouvelle pour toi, ça. Non, ben, je sais pas, pas si tu as fait la bonhomie de, de Patrick Drolet. Mais, euh, mais bon, non, ben je sais pas, ben il, euh, elle le trouve beau. Sexy. Elle ah, ouais, employé le mot sexy. Oh, ouais, non, 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 j'ai choisi mes mots. Il, 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 le mot juste, on l'apprend en création littéraire. Mm. Euh, il, non, elle le trouve, euh, elle trouve beau. Puis il a trouvé aussi, il a écrit, je me trompe pas, deux recueils de poésie. Oui, oui, oui. Ah, fait ouais, que ouais. Ben, t'as l'enveloppe, puis t'as le contenu. Hein? Ah, ben oui. <rire> C'est comme ça. Alors voilà. Euh, ça. Alors, non, mais tu sais, dans le fond, un bon pâté chinois, même si c'est dans un pot de margarine ouais. usagé, c'est un bon pâté chinois <rire> pareil. Puis Tout à fait. Tu peux le garder après. Ça, que tu que peux le congeler. Et voilà. C'est pour ça que tu viens de te faire deux toasts. Mais puis là, puis là, puis là, tu sors le pot de margarine, tu rouvres, c'est du pâté chinois. <rire> c'est con, là, tu mets du pâté chinois. Genre, c'est des toasts. De ouais, c'est ça qui arrive. Ah, puis aussi, en, en terminant sur l'enfant prodige, qui est le sujet de cette semaine, le film sur André Mathieu, le poster est vraiment un des pires posters que j'ai vu. Euh, c'est vrai? Euh, le poster est horrible. Ben, c'est comme. Euh, c'est l'enfant prodigue. J'ai écrit en grosse lettre. C'est
tu poses. <rire> Alors, euh, je vous conseille le poster euh, L'Enfant Prodige à l'affiche au cinéma Beaubien ouais, en fait, semaine. T'es en train de dire que c'est comme moi qui fais du Photoshop, c'est ça? Ouais, tu sais, c'est pas mal. T'as un secondaire, hein? Ouais. Euh, sinon, <rire> alors j'ai quelques nouvelles brèves en dehors de la page Wikipédia de Mathieu. J'ai aussi, il euh, y a un recours collectif des fumeurs envers euh, les compagnies de tabac. Un recours de 27 milliards de dollars. Ah! Ça? Ce qui va donner 105 000 par personne. Oh, qui, quand même, quand tous, même. Les, tous les fumeurs de Montréal, tous les gens qui ont fumé plus de 15 cigarettes par jour pendant 5 ans, dans les 15 dernières années, auraient droit à ça. Alors, voilà, ça ben, fait... Euh, ouais. Comment ils font pour déterminer que t'as... Faut-tu que t'as gardé, mettons, tes factures de paquets de cigarettes? <rire> ouais, je sais pas exactement. Non, non c'est vrai, c'est une nouvelle de ce matin. Ça fait plusieurs années qu que, que c'est en suspens puis que les, compa les compagnies de Pataba réussissent à, à repousser la date fatidique. Mais là, ça a l'air que ça a lieu. Là. Euh, je sais pas. Sinon, parce qu'il faut falloir qu'eux, ils prouvent, c'est est-ce que les entreprises ont-elles sciemment euh, nié, dissimulé ou banalisé les risques associés à leurs produits? Ont-elles mis sur pied des stratégies de marketing véhiculant de fausses informations? Ont-elles sciemment mis sur le marché un produit créant une dépendance? <rire> ben, ben, euh, ben, ben, attends, attends ça, ça reste la fin de ces délicieux bâtonnets de, de tabac. Hein? Ben oui, voilà. Ça Alors, euh, on leur souhaite bonne chance. Puis moi, je me disais que ça m'a inspiré. Puis je me dis que je vais probablement poursuivre les entreprises Vachon. <rire> ben oui. <rire> pour, <rire> pour leur bon petit gâteau. Parce que, <rire> pour les mêmes raisons. <rire> pour les mêmes raisons. Parce que les Joe Louis, là, oui. c'est pas écrit. Ça va être que c'est délicieux puis ça crée une dépendance. <rire> puis, ça... puis là, ben, ben j'ai des grosses cuisses. Ben, ça, fait que ça frotte ensemble. Ben oui, alors... Ça coûte des jeans. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça ouais. se fume. En plus, oui, ben tu ouais. peux fumer tes Joe Louis aussi. Ben ouais. Alors voilà, euh, puis sinon, ça a l'air que Nicolas aussi pensait poursuivre les compagnies de, de, de pornographie gay. <rire> Parce qu'il ne savait pas que ça crée une telle dépendance. Ben, c'est sûr. Je <rire> pensais les compagnies de somnifères. <rire> aussi. Alors voilà. Alors, on, on continue avec... <rire> <rire> hey, je m'excuse Nicolas, tu sais, je te connais à peine. Je ouais. sais même pas si on s'est déjà rencontré. Je pense que Toi et Nicolas Moi je pense que je l'ai jamais vu. Je suis pas sûr, c'est la troisième fois que tu es à l'émission, mais Nicolas n'est jamais là. Ah oui, il était là une, une fois. fois. Il était là une fois pour s'en souvenir. Je m'excuse hein. Nicolas. Je... Non, je sais que c'est des petites blagues. Puis on... Ouais, il est conscient de ça. Euh, genre, en tout cas, ben, je sais Il a tellement l'air inconscient qu'il y anime. <rire> <rire> non, non, il est très. Il, il sait, il sait. Okay. Puis, on, puis on le salue. Puis, ouais, euh, on le salue. Il a dit qu'il était très drôle. Tu sens-tu cheap là non. Non, pas vraiment. <rire> Alors, ensuite de ça, euh, les femmes venant d'ovuler détectent mieux les serpents. <rire> Alors, ça voilà. Va. Et ça, euh, ouais. euh, Mathieu euh, Niquette, tu me disais que c'était pas vrai, ça. Que les femmes qui <rire> détectaient les serpents. Non, mais il euh, y, 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 y a plein de rumeurs par rapport aux menstruations. C'est comme quoi ça, ça, ça attirait les ours également. Ouais. Euh, les ours. Moi, ouais. moi, mais en fait, c'est par... par Profitons du fait qu'on parle des, des menstruations. Oh oui, pour là. souligner qu'on est quand même le lendemain de la journée de la femme et qu'il n'y a aucune femme en studio. Aucune. Oui. Ben on a souvent euh... des femmes et qui plus est des chicks. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben les solides. Les, les, les femmes aiment ça. Elles se font dire, oui, mais Judith, Marianne, euh, Maud. Euh, ouais, non, non, on a des, euh, des belles femmes. Des là. Belles femmes. C'est d'ailleurs mon seul critère pour les accepter dans l'équipe. Mais d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui, tu as décidé qu'il n'y allait pas avoir de femmes sur l'émission Parce que c'est la journée internationale de la femme, puis je trouve qu'on était un peu mis de côté, nous, les hommes. Absolument. <rire> oui, qui a fait mon sandwich hier Patrick Drolet <rire> Je sais pas. On continue avec euh, une petite nouvelle brève. Il y a Harvey Weinstein, celui qui, fait, qui a produit... Euh, c'est le producteur de Miramax qui a fait Pulp Fiction, qui a produit Pulp Fiction, bien sûr. Et tout récemment, The Artist et l'an passé, de King's Speech, euh, qui a refusé un projet de film de Barack Obama. Un, un projet de film que Barack Obama lui a soumis. En fait, ah je vais lire la petite nouvelle. Ah ouais. Le grand producteur américain Harvey Weinstein, Weinstein, Weinstein a refusé une histoire envoyée par le président américain Barack Obama. Il était plutôt étonné lorsqu'il a ouvert son courrier un jour et a découvert un roman envoyé par Barack Obama avec un message suggérant que cette histoire devienne un film. Mais le producteur a refusé le projet. « Le président m'a envoyé un livre l'autre jour, » a-t-il dit. « Pourquoi ne feriez-vous pas un, un film avec cette histoire? »« Je ne peux pas vous dire quel livre c'était. C'était un roman d'espionnage. Je lui ai envoyé un email pour lui dire que c'était la pire histoire à adapter au cinéma. » a-t-il confié au Time. Ah, ben oui. Puis ce que je trouve intéressant, ben d'abord c'est un petit fait divers cocasse, mais sinon ce que la, la nouvelle ne dit pas c'est quoi le, le livre en question. Oh, oh, oh. Fait que je me demandais c'était quoi le livre que, que Barack Obama il a bien pu y envoyer. Avez-vous des suggestions? <rire> Moi je sais pas lire, Julien. <rire> non, c'est pas lire. Mais c'est peut-être qu'il a envoyé un Archie. Ben peut-être. <rire> hey, mais il n'y avait pas ce projet-là. Pas... Archie, ouais, ben il y a un jour. Euh, je pense pas que Barack Obama soit le, pa... le premier. <rire> 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 Barack Obama, il a lu un Archie. Il a capoté. Dit, Comment ça, ils n'ont pas fait de film? Il voulait jouer le rôle de Chuck. Il y a en plus Chuck qui joue au basket comme un malin. <rire> oui, c'est vrai qu'il joue. Ben, il voulait faire le, le père de Chuck, celui qui le coach de basket. <rire> coach Clayton. Ouais, coach Clayton. <rire> il s'est dit, je 
<rire> tout déchiré. <rire> tout brisé. <rire> Avec les pages collées. Puis il a dit, voyons, c'est la pire histoire adaptée au cinéma. Il <rire> n'y a pas de film là-dedans. Mais en plus, on aurait pu faire jouer euh, le chien de The Artist. Euh, dans... C'est sûr qu'il n'est pas casté. Mais... Non, je ne vais plus y parler de lui. Ah, c'est fini, ça? Non, ben, j'en parlais trop, là. <rire> Fait que là, j'ai rangé le collier la semaine passée. Mais mon Dieu! Pour la deuxième fois. <rire> ouais. <rire> fait que d'ici son, là, je l'ai dit, d'ici son décès, j'en parle plus. Mais oh. ouais, le chien ferait un très bon hot dog, par contre, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Hot dog, le, le, le chien, chien de, de Jughead, Jughead et non, évidemment, le, le délicieux... Euh, la pâtisserie! Animal, la... <rire> la pâtisserie! <rire> ouais. D'ailleurs, les saucisses, on pourrait les poursuivre aussi, hein? Ben oui, pour la même raison. Ben, c'est ça, ouais. c'est ça un peu mon, le, le deuxième niveau de ce que j'ai dit dire tantôt, c'est que... Je... <rire> Je, ah, sens oui. que, je sens que tout le monde l'a senti. Ah, oui. C'est que ça me semblait, tu sais, oui, bien sûr, les, les compagnies de, de, de tabac sont, sont des salauds qui se font de l'argent sur, les, sur, le, sur la santé des gens. Il n'y a aucune remise en question là-dessus, puis ça me fait plaisir qu'on se fasse de l'argent sur leur dos, autant qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Mais ça me semblait une évidence que les cigarettes tuent peut-être un ouais, peu, ouais. puis c'est parce que si on fait ça, après ça, pourquoi ne pas poursuivre euh, les pornographie gay ou... Ben, ça fait partie de l'espèce... De... Là, ça va être sérieux, ça... Non, ça va, ça va. Tu sais, ça... Non, mais ça fait partie de l'espèce de déresponsabilisation de... 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 des gens, là. Ben, c'est ça, toujours des excuses, c'est jamais content, parce que moi, je travaille là-dessus depuis 5 ans, la déresponsabilisation. Ouais. <rire> je suis content, j'ai même plus besoin d'en parler. Tout le monde en parle autour de moi. C'est déjà réglé, vraiment. Mais, ouais. mais ben, c'est ben, pas de la faute ben, à personne. T'as atteint tes objectifs. Ben oui. Ben, et voilà. Et voilà. Ben, ben, change toi-même, tu vas changer les autres. C'est très vrai, c'est très vrai. Euh, sinon, j'ai une petite nouvelle, et, et bref, ici. Euh, du LSD pour arrêter de boire. Euh, ça m'est arrivé. Ça... <rire> une étude réalisée par des chercheurs norvégiens basée sur des expériences menées dans les années 60 sur plus de 500 cobayes indique qu'une dose de LSD, un puissant psychotrope hallucinogène, permettrait aux alcooliques de réduire leur consommation d'alcool. Je vois ça cocasse, je me disais que, tu sais... Ben, c'est Julien, que... c'est peut-être une solution. Ben, peut-être, c'est... je vais peut-être envisager le LSD. Ben, pas oui. Ah, peut-être, mais euh, tu dis, c'est vrai, effectivement, que quand t'es sur euh, le LSD, t'es moins porté à, à boire. À boire. <rire> T'as même plus conscience de la bouteille. Non, c'est, c'est ça. Ouais, je marche des sons. Ça me semblait une évidence, mais bon, en tout cas, les... <rire> en Norvège, on vient de l'apprendre. Ben, ils sont comme ça, les Norvégiens. Mais ah, dans, dans quel, est-ce qu'il y a ouais, un but bien. à cette recherche-là, autre que de dire que si t'es complètement défoncé au LSD, t'as pas le goût de boire? <rire> je sais pas, hein, parce que on... ouais, ben, je pense que c'est pour, dans le fond, pour qu'on ramène le LSD dans les écoles. <rire> ben oui, mais ben, enfin. Pas. Voilà. Alors, ben, on continue en musique. T'es prêt, mon beau Mathieu? Ben oui. Euh, Mathieu Boudreau, fasse... précisé. Ouais. Là, on ne savait pas à quel Mathieu je m'adressais. Hein? Ouais, j'ai déjà chanté, moi, du projet Orange. Oui, c'est vrai. Oh! <rire> Peux-tu nous en refaire un autre, peut-être? Euh, j'ai... Non, j'ai... non, d'accord. <rire> euh, non. Mathieu Boudreau, tu as amené ta guitare? Oui, oui, j'ai amené ma guitare. OK, ben écoute, euh, puis tu peux-tu jouer avec ou tu l'as amené comme parce que c'est un porte-bonheur? C'est comme ça. Ouais, ok, ben vas-y. Bon, ben garde moi c'est une chanson, hein, parce que c'était justement, comme tu as dit tantôt, euh, la, euh, la journée des femmes hier. Effectivement. Bon, fait que c'est un peu mon hommage à la femme. Tu sais, moi, je suis un professionnel de la chanson anglaise-française. Ok. Alors, c'est une chanson de Samantha Renard. Oh! Ah. Pleine lune dans la ville, la soirée est jeune. J'étais affamé d'amour, j'étais affamé de plaisir. Je t'ai chassé, j'étais la part. Quand je t'ai vu là, j'ai pas pu résister. C'est à soir, c'est ce soir, c'est le temps, puis on va bien le faire. Touche-moi, touche-moi, je veux sentir ton corps, ton cœur, de à côté du mien. Touche-moi, touche-moi maintenant. Touche-moi, touche-moi maintenant Rapide comme un flash, t'as disparu dans la nuit Je t'ai-tu fait mal, je t'ai-tu maltraité Tu m'as fait me sentir bien, tu m'as fait me sentir moins Maintenant je suis tout seul, et toi avec quelqu'un d'autre C'est à soir, c'est ce soir c'est le temps, puis on va bien le faire. Touche-moi, touche-moi, je veux sentir ton corps, ton cœur, bas à côté du mien. Touche-moi, touche-moi maintenant. Touche-moi, touche-moi maintenant. Émotion chaude et froide, trouble mon cerveau, je peux pas me décider, 
plaisir ou douleur Comme un bruit dans la nuit Je t'ai supplié de faire de mon corps Ce que tu veux C'est à soir C'est ce soir C'est le temps Puis on va bien le faire Touche-moi, touche-moi Je veux sentir ton corps ton cœur va à côté du mien Touche-moi, touche-moi maintenant Touche-moi, touche-moi maintenant Touche-moi, touche-moi maintenant Ah, yeah, 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 bravo, yeah, yeah. bravo, merci Mathieu. Je comprenais pas ce que tu voulais dire quand tu dis dans la chanson fran anglaise française. Ouais, c'est bi ouais. bien ça. Il ouais. l'expliquait pendant une demi-heure avant l'émission, mm. mais on comprenait pas. Voilà. <rire> c'est comme ça. Ouais. C'est une refonte. Mais j'ai déjà ouais, entendu bon. euh, au karaoké à Valleyfield. Ouais. Euh, j'ai déjà entendu. Il y, y, y a deux filles qui callent, qui veulent chanter Total Eclipse of the Heart. <rire> puis ouais, ils sont oui. arrivés, puis il y avait, je sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça. J'avais jamais entendu, mais c'est une version littérale, là, traduit littéralement en ouais, français. Ouais. Mais les ah ouais, deux filles ouais. étaient très, très têtes ensemble. C'était cœur, ouais, ouais, là. Ah, c'est une aussi. solide performance de karaoké. C'était peut-être un couple, là. J'ose le croire. Oui. C'était peut-être je... solide ailleurs dans la vie. Oh, oui. Voilà. En tout cas, je viens... Toutes les homosexuels. Juste à penser à elle, j'ai solide pas mal. Oh! On va avec la chronique de Mathieu. Oui. Euh, Mathieu Niquette. Euh, Mathieu Boudreau, peux-tu nous faire un petit thème musical pour Mathieu Niquette? Ah, oh, yeah. Euh... Fait comme dit comme Mathieu en même temps. Genre Mathieu, Mathieu. Mathieu! C'est bon, oh, ben oui, ouais, bon, c'est très bon, c'est très bon. C'était free jazz. Ben ouais. Oui, euh, oui ben, ben, ma chronique cette semaine, évidemment, comme à chaque fois que je suis invité ici, euh, ben, Julien m'a appelé hier soir euh, oui. pour me dire euh, qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas venir euh, pour différentes raisons. Oui, euh, Sidophélin. Euh, Sidophélin, son etc. Oui. Euh, alors, euh, bon, moi, hier, je suis en représentation. Là, je suis complètement brûlé. Si je déparle, quand je suis fatigué, j'ai tendance à bégayer un peu. Okay. Fait que ça se peut que je bégaye parce que cette semaine, j'étais en, 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 en représentation. Je suis assistant metteur en scène sur un projet de théâtre qui s'appelle Souper de filles. Ah, c'est un okay, spectacle okay. d'ailleurs. Avec Kim Lizotte, je crois. Avec Kim Lizotte, entre autres. Oui. Mais là, malheureusement, c'est ça. C'était le dernier spectacle hier pour Kim Lizotte et Sophie Caron, okay. qui seront remplacés cet été parce qu'elles ne peuvent pas être avec nous. Ah. Euh, mais euh, ben, puisque, puisque on a, j'ai le micro, je, je veux juste dire qu'ils ont fait un travail formidable. Hier, on, on a eu une superbe représentation ah. pour la journée de la femme. Oui. Euh, il y avait 600 personnes dans la salle à Valley Field. Ça, ça rit. C'était le bonheur total. Ah, c'est juste je... des femmes dans la salle aussi. Ou euh, je te dirais que sur 600 personnes, il devait avoir facilement 550 femmes. <rire> Pour ah, ouais, vrai, ouais, ouais. là. Alors, Pour si vrai. on veut faire des rencontres, on va voir euh, histoire de filles. Souper de filles. Euh, souper de filles. <rire> voilà. Souper de filles. Ben, ouais. D'ailleurs, euh, on reprend le spectacle cet été euh, à Eastman, euh, au théâtre de la Marjolaine. Ah, ah, bah, avec l'ami Marc-André Coalier. Ah, ah oui! Il était cœur, ce théâtre-là. Il super. Oui, oui. Je suis jamais allé. On, 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 tout le monde me dit que tout le monde me dit exactement la même chose. J'ai bien hâte de, de voir ça. OK. Puis, euh, c'est ça. Ben, tout ça pour dire que je suis complètement fatigué. C'est pas de problème. J'ai préparé ma chronique ce matin. Euh, par chronique, ce que j'entends, euh, j'ai découvert un site internet. Ben, oui. Je sais pas si, si tout le monde connaît ça ou personne connaît ça. Fait que ça se peut que ça soit bien, bien poche et que tout le monde connaisse déjà ça. Le site omgfacts.com. Okay. Est-ce que vous Des connaissez OMG, ça? OMG, c'est oh, oh my god, god facts.com. Ouais. Oh, un oh paquet d'anecdotes, de, 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 de faits, peu importe. C'est vraiment at large. Alors, euh, je vais, j'en ai re recensé plus d'un. <rire> vraiment plus d'un. Oui. Mais on va. On va recenser plusieurs. Puis c'est dans le désordre, mais il euh, y a quelque chose qui est assez récent. Je voulais d'ailleurs le plugger dans tes chroniques, euh, tes, 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 tes brèves de la journée, mais oui. euh, j'ai oublié. Et ça, et ça concerne le cinéma, alors ça sera sûrement t'intéresser. Oui. James Cameron, oui. notre ami James Cameron. Oui, il, va, il va aller dans le, il va faire la plongée sous-marine dans l'endroit le plus profond. Il va aller plus profondément sous la mer qu'aucun être humain n'est jamais allé. Oui. Il... J'ai lu, lu ça hier, en fait. Oui, c'est ça, c'est euh, Titanic 2. Oui, c'est ça, il s'en vient, il s'en va tourner le Titanic, oui. mais avec un sous-marin qui il remonte va. à la surface. <rire> ouais, il revient, là, <rire> Jack qui ressort de l'eau ben oui. en zombie. Oui, c'est ça, puis en, en zombie, zombie de robot. glace. Mais j'avais lu glace. ça, en zombie robot de glace. <rire> j'avais lu ça hier, ouais, puis c'était fascinant, il va y aller, il va y passer 45 minutes là, avec des caméras, puis il va ramener des images. Puis des ça, images inédites. C'est un petit sous-marin de 8 mètres, puis ça va être... Ça a l'air que c'est l'endroit le plus sauvage de la planète, c'est dans, dans le noir total. Exactement. Euh, ouais. euh, en fait, à partir de... de, de, de je pense Peut-être qu'il va de, mourir. T'sais. À partir de, de je pense, c'est 4 ouais. ou 5 euh, 000 sous l'eau, ouais. euh, la, la, la lumière euh, se rend plus du tout, du tout, du ouais. tout. Euh, c'est fascinant. Et lui, euh, James Cameron, euh, va plonger à plus de 7 000 sous la mer. Quand même. Dans un endroit qu'on appelle le Challenger Deep. Moi, j'avais lu 11 km, par exemple. 
Oh, mais là, 7, 7, 000, 7 miles, ça fait combien? Ça, ça fait ça. Ça, ça fait 7 11 km. Ouais, ça fait 11 km. On continue. Ça fait. <rire> <rire> 11 km, c'est déjà pas pire. Ben, c'est bon, quand ouais, même ouais. pas pire, 11 km sous l'eau. C'est pas mal. Moi, puis, ma montre allait à 3 mètres, puis je me trouvais chanceux. <rire> <rire> moi, je me suis rendu compte qu'elle allait 50 mètres, moi. Ah, ouais. Ouais. As tu as l'occasion d'utiliser ou. Ben, si tu comptes que j'ai fait plusieurs allers-retours dans une piscine qui fait à peu près un mètre et demi. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça compte. Ensuite, ben, puisque ça n'est fini pour M. Cameron, la, la tradition du euh, gâteau de noces oui. euh, a, 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 est différent un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, le gâteau de noces, c'est empilé, bon, un, un gros gâteau, un moyen gâteau, un petit gâteau, oui, un vrai. petit gâteau, ainsi de suite. Là, Mais avant, c'était l'inverse. Avant, c'était l'inverse. <rire> ça faisait des gâteaux très instables. <rire> non, non, il tenait oui. sur la tête des deux mariés. Oui. <rire> On le mettait non. sur le côté, c'était ridicule. L'idée, c'est qu'avant, <rire> les, les, les mariés au Moyen-Âge, ce qu'ils faisaient quand ils se mariaient, les gens apportaient de la nourriture, des pâtisseries, beaucoup de pâtisseries, et lançaient les pâtisseries et sur voilà. les mariés qui devaient s'embrasser. Ah, ouais, qui devaient s'embrasser. Et s'ils réussissaient à, à, à s'embrasser convenablement. C'était 500 points. C'était 500 points. <rire> Donc, ils, ils ça, étaient. C'était des points de mariage, t'accumulais, puis après ça, tu pouvais aller tu voir le roi avec ça. Au Costco, t'avais des rabais chez Costco. Oui, après, après 9 divorces, là, c'est pour donc un, un divorce gratuit. <rire> un divorce gratuit, ouais, comme. Ton enfant comme... mourait, c'était 50 points. <rire> bon, oh, c'est lugubre. Mais, mais oh, puis, on leur prédisait un mariage heureux s'ils réussissaient malgré la pluie. De, 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 de gâteau. Et là, c'est pour ça, d'ailleurs, la forme du gâteau. Donc, on, on, on aurait créé l'espèce d'empilade de nourriture, ce, ce monticule ah, de nourriture. Ça, ça représente ça. C'est ça que ça représente. Très intéressant. Oh my God! Oh my God! Oh, je pense oh, qu'on vient de se trouver oh, un petit leitmotiv. Ouais. <rire> le, le, à quel moment on le fait? Je vais vous faire un signe. Okay. Okay, oui. Alors, savez-vous c'est quoi le livre le plus volé au monde? Euh, euh, la Bible. La Bible, ben, ouais. Sûr. Oh, oh my God! God! <rire> okay, ben, J'allais dire, dire ça où, euh, ben, parce que logiquement, tout simplement, le, le livre le plus distribué a potentiellement la chance d'être le livre. Déjà, le, le livre le plus. Le livre le plus, c'est le, le livre plus. le plus. Ben, le, voilà. plus. le plus en général. Mein Kampf? <rire> mais j'imagine ouais, quelqu'un tu sais, qui vole la Bible parce que, par curiosité ou quoi que ce soit, puis dans les premières pages, tu sais, il tombe sur le, Tu ne voleras point. Ah, oui, c'est délicieusement ironique. Ouais, c'est délicieusement ouais, ouais. ironique. Autant que nous, trois gars qui fêtons la journée de la femme aujourd'hui. Par exemple, ben, ouais, ouais, ouais. Le, monde, le, le monde est fait de contradictions. Hein. Ben, moi, c'est un très très long clitoris que j'ai fait. <rire> ah, ouais. okay. la, la barbe d'en face, c'est quoi C'est bon, de naissance. Ah, ok, ouais, c'est naissance. <rire> c'est né comme ça. Voilà, ouais, femme à barbe, au long clitoris. Euh, voilà. Une autre question pour vous, messieurs. Allez-y. La peur, euh, comment on appelle la peur des longs mots Il y a des gens qui ont peur de, de, des mots trop longs. Euh, la. Long motolophobe. Alors que j'essaye même pas. Hein. Il s'agit de l'hippopoto <rire> monstro esquipédaliophobie. Ben, ce oh que my je god! Ça, c'est un peu méchant. Ouais. L'hippopo, plus la peur. C'est drôle parce que c'est la peur des longs mots, mais tu, tu peux vraiment pas. Ben, le en plus, c'est ça, tu, tu peux pas le dire. Ah! Ah! Moi, je pense que quelqu'un, c'est ça, t'as fait un double dilemme d'avoir. Ouais, mais j'imagine que l'espèce d'acceptation de ta maladie finit par comme mener à ta guérison. Tu dois avoir fait comme la moitié ouais. du chemin quand tu as réussi à nommer le nom de ta maladie. Il y a des gens qui ont un discours assez simple. Hein. Ils ne sont pas capables de dire des mots qui sont longs. Des... <rire> c'est là que la spécialiste de la, de, de la santé, ils se foutent de notre gueule. Tu sais. Oui, c'est vrai. Absolument. Ils ouais. s'en foutent, eux autres. Ça, on va sortir ça comme raison pour pas aller travailler. <rire> J'ai l'hippopoto. Hippopoto, ne même pas le dire. Hippopoto, monstros équipédophobie. Voilà. Regarde, c'est pas compliqué. La première étape, c'est de le dire. Et on s'en va s'en sortir tous ensemble. As-tu d'autres faits, oh my god, mon beau Mathieu J'ai des faits, oh my god. Hey, attends, les pirates, là. La fameuse bandeau sur les pirates. À quoi ça sert À cacher le. Le trou. Ouais. Le trou, à cacher le trou, à cacher une carte. La cravate dans l'œil du trésor. Non, messieurs. L'œil du pirate. Les pirates n'étaient pas tous borgnes, malheureusement, ah, pour euh, l'imaginaire collectif. Oui. Les pirates portaient ça pour... Euh, Lorsqu'on va dans la cale, oui. où il fait très sombre, oui. l'œil est pas habitué à voir ça. Alors, ah. on garde un œil toujours couvert. Alors, l'œil, ton œil droit, quand on descendait dans la cale, on enlevait le bandeau. Et là, on avait un œil qui était habitué à l'obscurité. Ah. On pouvait se repérer plus vite dans la cale. Ben, ils vont en cale ben, euh, ben, si ben, souvent que ça. <rire> c'est un problème. Ben, c'est parce que c'est là qu'il y a les patates, c'est là qu'il y a la bouffe. C'est vrai que les, les patates sont là, c'est exact. Là, la source, la source c'est quoi? C'est un vieux pirate avec deux jambes de bois? Oui, exactement. Ben, je, mon mon grand-père est ouais. un grand pirate. Ben oui, oui. Ben oui, on se souvient. Euh, Lord de Niquette. Lord. Lord. Un pirate redoutable. Re de, de, toutes les, de toutes les régates de Valleyfield. Ben, ben, ben c'est oui. ça. Ben, D'ailleurs, euh, il y a eu plusieurs éditions des régates qui ont été annulées à cause de mon oncle pirate. <rire> Le pirate. Alors, continue. <rire> oui, je vais continuer. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, ça, c'est un bon Oh my God. Moi, je, je le trouve bien bon, celui-là. Il y a un samouraï moderne oui. qui s'appelle Isao Mashi. 
OK. J'en ai déjà peur. T'en as déjà peur, oh, hein? Oh, oui, c'est sûr. Isao Machi, euh, bon, euh, premier fait qu'il a accompli, il, 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 il s'est fait remarquer un peu parce qu'il a été capable de, 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 de couper en deux une balle de baseball euh, qui était lancée à 88 000 à l'heure dans sa face. Ah. Et, et, et avec son épée, avec son, son, son katana. Ouais. Bon, jusque-là, on se dit, bon, ben, regarde, bon, c'est un samouraï. Un samouraï oh Mettons, je me pratique deux heures, je suis capable de faire ouais, ça. Pas, oh my God, ça du tout. Non, par contre, lui, ce qu'il fait, c'est que tant que la balle n'est pas lancée, il y a encore son, son épée dans son fourreau. Il y a, il y a des gaines quand la, au moment où la balle arrive. Ah. Mais là, les gens ont vu que, il a vu que les gens n'étaient pas assez impressionnés par ça. Fait que M. Machi a décidé de demander à un de ses amis de lui tirer du gun <rire> dessus, oui. tirer un projectile de fusil, et il est capable de couper une balle de fusil en deux. Parce et c'est tout à fait vrai, il y a des ah, vidéos ouais, sur ouais. Internet. Mon Dieu. Le gars, le, le gars il est oui. devant lui, ouais. à, à une distance quand même pas raisonnable. <rire> oui, <on pourrait rire> pas du tout raisonnable. Et lui, lui il se concentre. Il donne le go, il a toujours l'épée dans son fourreau et au moment où il entend le son, il dégaine son épée. Tu vois l'image au ralenti, la, la balle de fusil se sépare en deux et passe chaque côté de sa tête. C'est complètement ah, idiot. Là. Ça n'a ouais, aucun, ouais, ouais, aucun, ouais, ouais, ouais. aucun sens. Ah, là, ça aucun sens. Dans, dans la vidéo, ils l'ont fait avec une, une fausse balle, euh, un, des, des fusils à plomb. Okay. Mais euh, parce, que, parce que les caméras ne voulaient pas tourner au cas où ouais. tu reçois une vraie balle. Ah, mais, mais lui, non, dit qu'il ouais, dit qu'il qu pratique euh, régulièrement avec des vraies balles. Euh, ah, oui, ben, oui. <rire> Tous les matins. Oh, ça. Ça, ça coûte on... cher en balle, d'ailleurs. Il, 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 il prend les dons, on le sait. Là. Inabordable. Ouais, ouais. Inabordable. Ouais, ouais. Inabordable. <rire> oui. Un autre petite anecdote de cinéma pour mon ami Julien. Ouais, vas-y. Gene Kelly. Oui. C'est qui ça, Gene Kelly? C'est le gars qui danse dans les films des années 50. Singing in the Rain. Oui. Singing in the Rain. Quand Gene Kelly a tourné la scène de Singing in the Rain... Il faisait 103 degrés de fièvre. La scène <rire> célèbre que tout le monde connaît, oui. qui, qui respire le bonheur, la joie de vivre, oui, l'allégresse, la, la légèreté. L'âge mythique du cinéma. Et voilà. Et le gars était complètement fiévreux. Il, ah. il, 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 entre, les, entre les scènes, en plus, il était tout trempe. Ben la oui. pluie était froide. Il... Je présume que c'est le genre d'affaire qu'il faut reprendre plusieurs prises. Et ça devait être l'horreur. Ben, en plus, c'est un plan qui dure... Euh, un plan séquence. Un plan séquence interminable. Oui. Oui. Fait il a dû passer euh, une journée complète à... <rire> À faire cette séquence-là. Ça, ça, ça fuck nos perspectives. Hein. On se rend compte que des, des, des images comme ça qui sont synonymes de bonheur et de légèreté de vivre sont en réalité... Euh, des mensonges. Des mensonges. Ben oui, C'est des, des gars malades. Bon, on peut être malade puis euh, danser sous la pluie. Mais ça prouve ben oui. à quel point le, la, un acteur, euh, C'est fort. Il ouais, ça, ça c'est un metteur en scène qui sûr. parle là. C'est ça, oui. ça c'est sûr. Ils sont beaux les acteurs. Ils sont très beaux. Ils sont tous beaux. D'ailleurs, Michel Forgette, euh, anecdote, euh, ça je me suis fait apprendre ça à l'école de théâtre. Il était réellement euh, itinérant. Il a été réellement pense. itinérant, oui, oui mais. Euh, mais je l'ai appris cette année, ça. Il a, été, il a vécu cinq ans dans la oui, rue. Oui, oui, tu, ah, je pensais que tu savais ça depuis. Euh, parce non, non, il faisait des pubs dans le temps. Oui, mais il était petit, ouais. Je n'ai quand même pas fait le lien. Oui, c'est ça. Il a vécu dans la rue, ben, comme. Étant pauvre comme tous les acteurs, il ouais, est ça. dans la rue. Il y a ça, là. Lui, euh, euh, on, on a eu un cours un peu sur l'attitude professionnelle à adopter quand on est comédien. Okay. Puis euh, Michel Forgette, lui, son père est décédé un soir à 5 heures, il jouait à 8 heures. Ouais. Et il a fait son spectacle. Et ah. apparemment, c'était une représentation euh, légendaire. Même les gens qui étaient au courant de l'anecdote dans ouais. la salle, il y avait un moment magique. Euh, ah, mon Dieu. Hein? Ça, ah, là, ben, c'est beau, ça. Oui, c'est beau, ça, c'est vrai. Deux shows must go on. Et voilà. Ouais, tout à fait. Si euh, je te propose, euh, Julien, des... Euh, Doritos, euh, chevreuil et maillot. Oui. T'en prendrais-tu? Je te dirais, ben voyons, Mathieu, ben, ça se peut pas. Ben, ou d'abord, je vais t'en offrir euh, yogourt et menthe. <rire> oui. Ouais, C'est pas un ça... concours, ça. Ben non, même pas non. du tout, du tout. En fait, il existe plus de 100 saveurs de Doritos. Ah, je sais pas ça. Vraiment, il y a, il y a un site internet ah. qui répertorie. En fait, il y en a 102 de répertoriés sur, okay. sur le site en on question. En, on en trouve encore. 102. Mais oui, c'est ça. On continue à l'en découvrir. <rire> J'en ai trouvé une sorte. Écoute, il y en a à l'algue, il y en a au crabe des neiges. Ah ouais. Et il y en a un, que, celui qui m'a particulièrement fait rire, c'est... Il y en a un, des Doritos au sauté de légumes. Ah, Mais moi, je me dis... C'est ironique un peu. Si t'as envie d'un bon sauté de légumes, là, <rire> fais-toi ouais. donc un bon sauté de légumes. Oui, mange pas des Doritos. Il me semble que ça, ça, oui, ça entre un peu en contradiction. Ça existe où, ça, un peu partout dans le monde? C est, c est, c est ben, euh, particulièrement au Japon, ouais, je dirais. J'ai vu le Japon, okay, ça, Japon ça, ça, sont forts là-dessus. Par exemple, il y a des croustilles. Il euh... y a des sortes d'aéros. De, de, il y en a comme 30 sortes, des M&M. Je me souviens plus. Oui, puis il y a beaucoup, évidemment, tous les produits de la mer là-bas sont exploités à l'os, des chips. Au Havre saint pierre justement, je vais en parler tantôt. Ils viennent pêcher au village en avant de chez nous. C'est vrai, c'est vrai? Oh, ouais. Tout à fait illégalement dans les eaux euh, mondiales. Là. Ah, c'est très ouais, ouais. ça. Moment de recueillement. Oui. Voilà, c'est fait. Merci. Pas pris. <rire> oh my God! Oh my God! Oh my God, certain, parce qu'il y a une femme en
D'après vous, combien d'enfants cette femme a-t-elle conçu? 42. Euh, 27. Plus oh, que 42. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 64. Plus que 64. Ben, voyons. 112. Euh, moins, moins, moins. Ah, okay. Très proche de 64. Par contre, c'était 69 en fait. 69. 69. Oh, évidemment. le chiffre magique. En oui. Russie, là, donc. De, de... Ben, ça, tant qu'à se rendre à 65, elle s'est dit, ben, on va rendre à 69. Ben, en fait, moi, je pense qu'elle visait le 65 parce que euh, ah. c'est ça. Elle, 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 tout ça sur une période de 40 ans ouais, seulement. Ouais. 69 enfants en 40 ans. On parle de près de deux enfants par année. On parle de 27 accouchements, 16 paires de jumeaux, <rire> 7 triplés ouais. et 4 cadeaux. 4 de 24-7 de quadruplé. Oh my god. Oh euh, my god, tu vois. Tu oh vois? my god. Hey, je l'ai fait, je fait naturellement. Je l'ai fait pour le vrai naturellement. Oh. Mais, euh, mais ces enfants-là étaient tous aimés égaux. C'est ouais, ben, des Russes, fait que j'imagine que. Ouais, ouais, c'était ouais, les fondements du communisme, je pense. Ouais. D'ailleurs, ce sont les pères du communisme. Je pense que c'est là que c'est euh... énorme. Ça fait des bons parties de famille. T'sais. Ah, ça oui, il y a de l'action. T'as besoin d'une coupe de rallonge pour la table de cuisine. À part de ça, tout va bien. Beaucoup de 2 litres de liqueur aux fraises. Et beaucoup de ragoût de patate, tant qu'à être. Assiste Effectivement, et, oui, avoir des, des jugements. Mais bon, en fait, c'est ça, ça. Il dit c'est de 1725 à 1765. Fait que je, on peut peut-être remettre ouais, en question les, ouais. le système de diffusion de l'information en Russie oui, en 1725. De, il y a plus ben, de téléphone arabe pour continuer dans le racisme. Oh! oh, okay, oh voilà. Mais euh, oui, ah bon, ben, ouais. ton, ah. ton, ton meilleur en terminant. Mon meilleur? Hey, bon, 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 attends, attends. Tu passé, là. Non, je pense pas. Ah, ben, euh, attends, non, lui, il est pas bon. Ah oui, ben, là, OK, voilà. Euh... George W. Bush. On l'aime. Oh. On l'adore, on l'adore. Oui, oui. George on, W. On a un autre maintenant. On en a un. OK, il s'en vient bien. Hein? Oui, oui, il est bon. Il ben, s'en vient bien. Il est tellement oui. froid. Mais il est, oui, mais... puis je pense, mais je pense qu'il il est plus, euh, en plus, plus proactif que George W. Bush. Peut-être, oui. Il, il, je pense qu'il se donne plus de pouvoir. Non, peut-être. C'est ben, magique. C'est qu'il ne peut pas rester aussi comme Bush. Il ne peut pas rester plus de 8 ans. Là. Ouais, Lui, il peut ça. rester éternellement. Hein. Mm -hmm. C'est euh... pas ça, Julien. Non, je sais. C'est dangereux. Finalement, il y a une économie de con, puis il va vivre éternellement. <rire> puis... On se fait du bas. Donc, oui. Georges W. Bush, en 92, en janvier 92, était euh, allé rencontrer le, le président, le, le premier ministre du Japon, euh, Monsieur Kishi Miyazawa, à l'époque. Et euh, euh, George W. Bush ne se sentait pas très bien ce matin-là, mais c'était une rencontre importante. Alors, il a décidé d'aller euh, quand même euh, recevoir le spital, la célèbre hospitalité très japonaise. Michel Forgesque, ça. Oui. oui, très Michel Forgesque, oui, d'ailleurs. <rire> euh, C'est très, euh, c est, c est très Gene, Gene Kelly. Oui, un peu plus, ouais, en fait. <rire> et euh, pour euh, exprimer donc sa gratitude euh, envers l'hospitalité japonaise, euh, George W. Bush a cru bon pendant le souper euh, vomir sur les cuisses euh, du premier ministre japonais. Ah ouais, quand même. Et parce qu'il ne voulait pas vomir sur sa femme qui était de l'autre côté. Ah, j'aurais vomi. Ah. On salue les femmes. C'est délicat. <rire> ben, oui, c'est vrai. On salue Laura. Et euh, ça explique beaucoup de. de... Après, avoir, après avoir bombardé le Japon avec une bombe atomique, après ça, on leur vomit dessus. Les armes chimiques. Oui, les armes chimiques par <rire> la les, suite. Les enzymes. Mais j'avais pas entendu parler de ça. Mais ben oui, oui ben c'est ça. C'est ça, ça qu'on retrouve sur le site euh, Oh My God Facts. Ah. Alors, on conseille tout le monde d'aller sur Oh My God Facts. Ben en fait, allez-y pas parce qu'on a des chroniques à faire avec ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, okay. regarde. Oh My God. Point point org. Point shit. <rire> point <rire> ouais, point là. Ouais. Merveilleux. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Eh ben, c'est ça. C'est une chronique de la dernière minute. Hein, je tiens à le ah, Non, non, c'est très bon, c'est très bon. Ne, ne te dénigre pas. Oh, euh, non, non, je fais jamais ça. Live. Non, non, c'est excellent. Oui, c'est enregistré. <rire> on va continuer avec Mathieu. Mathieu, je vais jouer une petite... Il euh, y a des gens qui nous ouais. écoutent, qui veulent ouais, ouais. Nous, nous dire qu'ils nous aiment. Puis après ça, tu peux nous faire une petite chanson? Ben oui, on va pouvoir faire ça. Parfait. Hey, tout le monde, tout un petit mot pour des CDR, tabarnak. En commençant par toi, BD. Hey, euh, des CDR, euh, ben amable, je te respecte. Puis euh, même si je te connais pas, puis merci de m'avoir invité, même si dans le fond, euh, tu m'as pas invité. Hey, euh, des CDR, euh, ton beau serpent va te lâcher dans deux semaines. Ah ouais, des CDR, si continue comme ça. <rire> On va se mettre dessus. Ils sont excellents. Oh. Bon, c'était <coughs> cœur, hein? <rire> fait que, encore, hein? C'est une chanson en français et en anglais. Je reviens chez nous, dans la lumière du matin. Ma mère me demande, quand vas-tu vivre une bonne vie? Oh, maman chérie, tu le sais que... Oh, hey, attends une minute, là. Euh, oui. Attends une minute. Oh, oh attends une minute, là. Attends une minute. Oui. On va recommencer. Tu vas la recommencer, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On s'essuie puis on recommence. Ben, je reviens chez voilà. nous, de la lumière du matin. <rire> Ma mère me demande, quand vas-tu vivre une bonne vie? Oh, maman chérie, on n'est pas les plus chanceux. Mais les filles veulent avoir du fun. Oh, les filles veulent juste avoir du fun. Téléphone sonne au milieu de la nuit Mon père répond, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? 
Oh papa chéri, tu le sais que t'es le meilleur Mais les filles veulent avoir du fun Oh les filles veulent juste avoir C'est tout ce qu'ils veulent Vraiment du fun Quand la journée de travail est passée Les filles veulent avoir du fun Oh, les filles veulent juste avoir du fun Il y a des gars qui se pognent des belles filles Puis qui les cachent au reste de la planète Je veux être celui qui marche au soleil Mais les filles veulent avoir du fun Oh, les filles veulent juste avoir Ils veulent juste, ils veulent juste ils veulent juste, 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 les filles veulent avoir du fun. Oh, les filles veulent juste avoir du fun. Oh, hey, hey bonne fête, un... les femmes. <rire> ouais, oui. Bonne fête, femmes. Bonne fête, les femmes. Un petit mot. Salut, c'est Eric Lapointe. Et Hugo Lapointe. Chaque semaine, moi et mon frère, on écoute des et des rêves. <rire> voilà, et Eric Lapointe et Hugo Lapointe nous saluent. Ben oui. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. C'était ben, très bon. Ben, ben oui, t'es bon. T'es bon, t'es bon, 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 Absolument. Et, et je suis né à Havre saint pierre Non! Je te dis, bon, tu le sais déjà, je l'ai déjà dit oui, ça. Mais, mais les gens ne le savent pas à la maison. À part mes parents qui écoutent l'émission, évidemment. Je suis né à Havre saint pierre puis t'as habité là 15 ans. C'est fascinant, faut qu'on parle de ça. Fait que je t'ai demandé de me faire un petit dossier sur euh, l'homosexualité à Havre saint pierre Yes, 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 il n'y a pas grand-chose ouais. à dire. Hein, si t'es gay, tu fermes ta gueule. <rire> voilà. Euh, sinon, voilà. Ben, si t'as d'autres choses à dire, écoute, euh, une petite chronique pour nous, je crois. Oh oui! Bon, on va commencer tout de suite avec euh, des, des petits faits historiques, hein, parce que, bon, pour, euh, pour parler du Havre saint pierre faut parler euh, d'avant. Hein? Parce que dans l'histoire, avant Havre saint pierre Tu te demandais exactement oui, c'est où Havre saint Pas exactement, genre les coordonnées euh, géographiques. Ouais, mais parce que je... c'est une en <rire> Non, non, mais, mais euh, les crottes de dans, dans, dans quel coin J'ai entendu juste. Havre saint pierre c'est. Il euh, y a la côte nord. Oui. OK. C'est après cette île. C'est-à-dire okay, okay. environ 15 heures de route d'ici, mm -hmm. tu tournes à gauche de n'importe où. <rire> parfait, ouais, parfait. Oui. Merci. Il n'y a, a pas de route après. Il y a pas de route. La route 138, c'est la, la fin. OK. okay. C'est fini. Après ça. C'est au euh, bout de la route 138? Ouais. Ben, il y a un autre bout après, là, mais ça compte pas. Euh, Natache Kwan, village de Gilles Vigneault. Tu sais, on, ah on oui, ça. Ouais. Bon, fait que c'est ça. Merci. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir. Fait que euh, en 1857, hein? Euh, pendant qu'Alfred de Muset, je ne sais pas si vous connaissez, célèbre poète français, décédait d'alcoolisme, de oisivité et de débauche. Hein? Mm. Oh. Euh, Qu'une crise économique débutait aux États-Unis et que l'illustre Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, naissait. Hein? Oui. Bon, ben, Havre saint pierre petit paradis terrestre, était fondé par six familles, dont mon ancêtre, un certain Firmin Boudreau. Okay? Ah. Là, c'est là que tu vois que tu n'as pas besoin de t'appeler Indiana Jones pour vivre des aventures. Là. Juste Firmin, vous avez un job. Ça, 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 ça. Firmin, c'est moins dans l'air du temps, hein, un peu. Ouais. Et Firmin! <rire> Pourquoi Les aventures de Firmin! Firmin, vous Moi, je trouve que c'est le fait de nom de joueur de pétanque. Je Firmin, 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 fait oui. que, après ça, on va parler un peu de colonialisme, hein, parce que le colonialisme, euh, après le colonialisme éhonté, hein, tant des Britanniques que des Français sur le territoire des Acadiens, hein, ceux-ci furent euh, exilés, en fait, déportés, où ils pouvaient tranquillement euh, ne plus déranger personne, en 1755. Hein. Ah, okay. Fait que c'est comme ça, parce que on les a chassés, parce qu'ils étaient, en fait, un peuple neutre sur un territoire euh, voulant, euh, devant appartenir à un ou l'autre des deux clans. OK, fait qu'on les a chassés. Et voilà. Ah, bonne chose à faire. Les Acadiens, c'était du monde chill, tu sais. Ouais, ouais. Eux autres, ils avaient compris que la terre appartenait pas à personne, puis on s'en sacrait tout, tu sais. Ouais. Ah, gars, moi, je cultive, puis c'est ça que je fais. Ben non, paf, euh, ta gueule, euh, va dans un bateau et meurt. <rire> fait que c'est comme ça. C'est comme, comme, comme jouer à risque sans le savoir, hein. Bon. Ah, oh, oh, ben, oh, Saint-Pierre, oh, d'ailleurs. Wow, ouais, ouais, je vais te la voler. Poète, ouais. poète. Ouais. Et voilà. Euh, des faits religieux, hein, en 1927, euh, un, en hommage à une idole sacrée de la chrétienté. Euh, chrétienté, excuse -moi. Ça va. Oh! Oh! Le lapsus qui en dit long. Havre aux Esquimaux, hein? Euh, fut, euh, pointe aux Esquimaux, en fait, fut rebaptisé Havre-Saint-Pierre. Ah! 
Oui, en 19... 1927. Euh, Saint-Pierre, hein? Saint-Pierre, le, le... le patron des pêcheurs. Hein? C'est pas, pas le, 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 avec premier, le premier pape? Chumé... Non, non, c'est pas lui. Ben non. oui, c'est lui, mais après, là, tu sais. Ah, OK. Pas t... <rire> oui. ah, il y avait une, une carrière de, de, de pêcheur ouais, après. Ouais, c'est ça. Ah, oui. c'est ça. Il était le, pa... oui. il est le patron des pêcheurs parce qu'il était chumé, chumé avec Jésus. Il était écrivain à temps perdu aussi, hein, lui, oui. à travers le monde. Puis euh, aussi, ben, célèbre martyr, là, durant la persécution de Néron, quelque part autour de 60 après Jésus-Christ. Tu me suis tu Oui, oui, <rire> oui, je, je, oui, oui, oui. Okay, ben, il était crucifié à l'envers, je crois, d'ailleurs. Ça se peut, ça se peut, ben, ouais. comme tout le reste. Ouais. Puis euh, ben, il paraîtrait qu'il était bien content de l'hommage. Hein. Toujours le fun d'avoir un village à son nom, ben, là, comme ça. Ben, il disait qu'il qui a Et bercé, voilà. qui, m'a, qui m'a fait naître. Hein, fait que, ben oui, absolument. Quel, quel hommage. Ben, c'est comme ça, t'sais. Fait que, euh, capitalisme Faut maintenant, hein? oui. un petit peu de capitalisme. Autour de 1950, il y a un gisement d'illuminite qui a été trouvé à côté du beau village de Havre-Saint-Pierre. Euh, l'illuminite... Oui, c'est ça, on fait quoi ah. avec ça? <rire> Étant du titane, en fait. C'est ah, du ah, titane, ah. puis du titane, ben, c'est du fer. Puis du fer, ben, ils font bien trop d'affaires avec ça pour que je me mette à en nommer ici. Voilà, on pourra... <rire> il y a tellement qu'on ne pourra pas en nommer deux. Bon, OK, je vais t'en faire deux. OK, oui. Fait que, bon, dans le, des lances. Dans le biomédical, <rire> dans ouais. le biomédical, hein, ce qui est intéressant, c'est ouais. que le titane, il est biocompatible. Ah. Okay? Fait que ça, ça veut dire hein, que l'os adhère au métal très facilement. OK. Fait que, tu sais, ben, ça, ça, c'est le fun, parce que quand on remplace une hanche ou pour les plaques dans la tête, parce qu'en plus, c'est un matériel qui est léger. Hein? Fait que, avis à tous ceux qui voudraient se faire une version BS de Wolverine. Oh. Oui. Hein? Le fer. La, le fer. Ben, oh, euh, euh, le euh, méchant dans Monsieur Nounou, là, celui qui a quand même un, <rire> un truc de métal. Ouais. Ça, ça. <rire> oui, le méchant dans Monsieur Nounou. Ben, ben, oui, ben, moi, je pense que ça vient pas de Je pense que c'est ça, c'est, ça doit être du titane. C'est, c'est, c'est faux que ça en soit. Potentiellement, d'avoir le Saint-Pierre. Aussi, euh, fait à noter, hein, le titane, contrairement à l'adamantium, ça existe. Oui. Fait que déjà là, t'es, t'es, dans, t'es dans la bonne, t'es dans la cour des grands, tu sais. Ah, Comment oui. ça, comparativement? Parce que l'adamantium, en fait, Wolverine, ouais. okay, il est fait en adamantium. oui. Ben, ça n'existe pas de l'adamantium. Hein? Ah. Ben non, c'est un matériel imaginaire. De l'adamantium. Hey, comme... <rire> ça, c'est de l'adamantium. Je suis ouais. déçu. Je la vole. Ouais. Ah ben, c'est sûr. Ben, tu fais ben, avoir bien ben, d'abord. C'est comme ça. Ouais. Ben, regarde. J'ai commandé une caisse, moi, de ça. Ben, tu sais, tu sais qui est ce qui est dans le bonhomme <rire> carnaval? Je l'ai payé à l'avance. Ben, j'ai payé tout ça. Ben, maudit. <rire> tu t'es euh, fait avoir. Ah bon. Tu vois, c'est un matériel très, très léger. Une boîte vide, là, c'est... c'est... Mathieu, Mathieu, il quitte, voulait se faire une armure de, 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 de l'adamantium. J'ai, j'ai provoqué du, tout le monde en duel, cette semaine. <rire> oui, je le sais, même moi, puis on se connaissait même pas. Oui, c'est vrai. Ah, bon. Très okay. agressif, ce petit bonhomme. Puis, euh, ben, dans l'armée, hein, oui. dans l'armée aussi, naturellement, un métal résistant comme ça, hein, ça peut aider à tuer. Le mmh. fer, là? Oui. On revient, on va juste... Ben oui, on revient au... Ouais. Je suis en train de te parler de titane, là. Oui, ah, on parle de titane, là? OK, oui. Titane. Oui. Euh, fait que là, ben, on s'en sert dans le blindage, hein? dans le blindage, puis dans les sous-marins. Hein? Puis on Et... fait ça à Saint-Pierre? Non, 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 un peu partout <rire> dans le monde. Ah. Non, non, mais je te parle de, de la mine. Oui. Parce que là, je te, je te parle du titane, tu comprends? Oui, oh, oui, oui. Parce que je suis rendu plus loin, là. Oui, oui, non, non. On je... a des étapes de plus. Je suis, je suis. Je parce suis que le titane, à Saint-Pierre, hey, c'est la plus grosse mine de titane au ah, monde. Ah, tu dit ça? Au monde. Ah, c'est la plus grosse mine de titane ah, ouais, au monde. Je ne savais pas ça. Du titane au monde. Du titane au monde. C'est que je suis malade. Au monde. Je ne savais pas ça. La seule au Canada. Ah, titane. C'est la seule? Ben oui. Mais t'es en Saint-Pierre. En ah, Saint-Pierre. Juste toi, de l'argent de ça. Hein? Ben, il n'y a rien que ça. Je suis né, là. Je vais ben, de l'argent. Ça. Il doit de l'argent. L'argent, je ne suis pas sûr qu'il y en a en faire là-dedans. Hein? Et voilà. <rire> tu savais-tu aussi que le titane considéré comme un des huit matériels de... à avoir en temps de guerre? Non, je ne savais pas ça. Écoute, ça nous rend tous très, très fiers. Ben oui. Ça, puis une brosse à dents. Saint-Pierre, ouais, ouais. on tripe en maudit. T'imagines? Tu as vécu ouais. là 15 ans. Ben oui. Puis je vivrai encore là. Hein. Tu y retournes, pourquoi tu es venu ici alors? Ah, oh, c'est une histoire de cœur, une histoire de. Vraiment? Oh, ouais, t'avais, oh, t'avais, t'avais 15 ans, c'est ça? Ouais. T'avais 15 ans, puis t'as, t'as suivi ton amour de l'époque? Ouais, c'est ça, Michel Forget. Michel Forget? Oui, tu sais, il habite t'es... à Montréal, lui. Il laissé miroiter qu'il a une grosse maison. Ben, c'est il ça, était bien déçu, quand même. vraiment <rire> plate. Aucun titane dans cette maison-là, Aucun j'étais titane. vraiment ouais. déçu. Tu voyais ces annonces de Canadian Tire, dans ta TV, ben qui ouais. pognait avec les images qui grichent, là. Michel, Michel. C'est gratteux de petits prix. Ben ouais. Ça pourrait être moi, ça. Et voilà. Est-ce que tu y retournes des fois à Saint-Pierre? Absolument. Puis c'était comment à grandir là? Grandir là, c'était traumatisant et Vraiment? la chose la plus merveilleuse du monde. Le, le plus merveilleux traumatisme de ma vie. Mais c'est que ça, c'est sûr que le bébé nage, il hein, faut le jeter dans l'eau, là. Bon, ça, absolument. Je sais pas hein. si cette image-là s'applique à ce que tu dis, mais. Moi, je pense que oui. Ouais, je pense un peu, c'est ouais. une belle image. C'est une belle image. C'est une bien belle image. Oui.
C'est écrit ça comme ça. Euh, les habitants du village disent même que les pattes du module lunaire d'Apollo 11 ont été construites avec du titane provenant de leur région. Ah, c'est fascinant ça. En fait, je voilà. l'avais déjà entendu ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est peut-être, c'est peut-être vrai, je sais pas. Ben ça se peut. Ça veut dire qu'il y a un peu d'arbre Saint-Pierre qui est allé sur la lune. Ben oui, c'est sûr. Bon, on est beaucoup dans la lune au Havre Saint-Pierre déjà. Oh! 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 <rire> oui. Fait que c'est ça. Hein? Ben, euh, tu connais Apollo 11, hein? J'ai pas besoin Oui, c'est de... celui qui est allé sur la lune, là, oui. Oh, oui, absolument. Ah, ben, si tu vas mélanger avec Apollo Creed. Ah, <rire> oh, maudit! Ben lui, il y en a mis une coupe que... dans la lune. Qui... C'est lui qui a couru sur la plage, lui, celui-là. Ah, oui, c'est, ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est le méchant dans Rocky 1, pour ceux qui savent pas. Puis le bon dans Rocky 2, trop. <rire> ouais, c'est le bon ben dans Rocky. Ouais. C'est lui qui meurt au début de Rocky 4. 4. Ouais. Le 4, oui. Ouais, non, ouais, pas le 5, excusez-moi. Non, il meurt dans Rocky. Il y a James Dean. Puis... Il y a tout le temps quelqu'un qui meurt dans Rocky ouais. aussi. Puis ça, ça lui donne le boost à la fin. Ouais, ouais, ça, c'est, c'est... Quand Mickey meurt dans le trou. Oh, hey, t'as, ben ouais, c'est, 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 c'est quelle horreur. C'est, c'est à cause que M. T l'a poussé dans les marches. Hey, d'ailleurs, j'ai un t-shirt de Mr. T. En ah, ce ben c'est vrai. Ah, ouais. Tout est relié. T'es responsable, j'aime ça. <rire> Continue, M. Boudreau. Bon, ben c'est ça. Hein. Fait que, euh, en, terminant, hein, oui. en terminant, parce qu'il faut bien terminer quelque ben, part. Évidemment. Bernatché, toi et moi, on est nés sur une terre qui porte un peuple brisé par la tyrannie. Ah, mon Dieu, vraiment Bon, comme tout le monde, là, hein, on ne se le cachera pas. Oui, ah, c'est bon. Ce n'est pas facile d'avoir la paix. Il hein. y a tout le temps un cave pour te dire quoi faire. T'sais, soit français, soit anglais, soit mineur, meurt. Tu sais, laissons-nous pas intimider par l'ignorant hein, qui nous vend sa salade. Hein. Oui. Bon, en terminant, encore une fois, parce que la vie m'a offert l'expérience en échange des moqueries des ignorants, euh, je t'offre une description poétique euh, du seul poète d'Havre saint pierre mon oncle, hein, un, c'est le célèbre Roland Jonf. Roland Jonf, ouais. il était... Ah. Roland Jonf, okay. euh, le seul poète là, à avoir été euh, <rire> euh, disponible. Ben, si je publie un recueil de poésie, je vais être le deuxième poète d'Or Saint-Pierre. Ben oui, absolument. Ah, j'aimerais absolument. Ben, je vais te clencher avant, je, je suis sur un. Là. Ah, oh. ouais. ah. Ouais. ah ben là, euh, fait que C'est par lui-même en plus, fait que c'était écœurant. Puis euh, ça, ça, son livre, c'est le dernier livre qu'il a fait, ça s'appelle « À l'ombre d'un village ». Fait que je vais te le faire avec l'accent officiel là, pour ceux et celles que l'exotisme titille. Oui, mm-hmm. ils sont nombreux. Je te lis ça tout de suite. À l'ombre d'un village vit présentement un homme qui a connu et vécu la vie des Acadiens. La pêche et la chasse d'autrefois. La petite école du village, les écoles non classées à la porte des années, c'est-à-dire sans savoir où en était rendu le degré de l'instruction. Pendant la première grotte guerre avec l'Atlantique Nord, la peur et les ennuis de la région... Après avoir connu et vécu l'évolution ou la transformation de son village avec l'arrivée de la compagnie minière et l'ouverture de la route, etc., malgré une fragile instruction pour avoir suivi son cours classique à l'école de la vie, l'université des grands fonds, à l'ombre de village sans prétention, Roland Jonf attend tranquillement que le temps passe, en écrivant les souvenirs que la vie a imprimés au fond de lui. Oh, bon. ah, c'est magnifique. C'est, c'est très ouais, beau. C'est très beau. Ça, c'est les gens oh. parlent comme ça à Saint-Pierre. Ouais. Ah, tu me l'apprends. Ben oui, comme ça. <rire> Parle même pour vrai. Ben oui, t'as pas, t'as pas resté longtemps là. Non, je suis hein, parti à trois ans, moi. Et voilà, et voilà. T'avais pas encore <rire> appris ce qu'on appelle le langage. Non, c'est, c'est ça. Ben, ben, effectivement. Mais, ouais. euh, mais pourquoi t'as pas cet accent là à ce moment-là? Ben moi, c'est parce que j'étais un exilé un peu. Là. J'ai, 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 j'ai travaillé à gauche et à droite. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais ben, enfin, tu travaillais pas. Non, mais c'est un peu un travail, tu sais. OK. Euh, ouais, ouais. Ben, ouais. Tu, je peux te parler de mon enfance, là, mais j'ai... On n'a pas le temps. Ben, ben, c'est exactement <rire> ça que je pensais. <rire> non, OK, t'as 20 secondes pour m'en parler. Bon, j'ai fait des familles d'accueil, c'était le style de marbre. Ah, oh! ben, regarde. <rire> bon, ben, j'aime ça, tu te lis, je ne savais pas ça. Ben oui. Ben, 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 ben maintenant, c'est enregistré pour tout le monde va le savoir. Et voilà. <rire> ben non, mais ben, ça t'a forgé, ça, ça nous a... Michel ça forgé un homme. Ça m'a euh, euh, forgé, en effet. Michel forgé. <rire> Alors, ben, <rire> merci beaucoup, Mathieu. Tu m'en as fait, fait apprendre beaucoup sur ma page. Puis d'ailleurs, tu disais que. Sur le titan. <rire> non, ça, j'ai rien appris. Bon. Je le savais tout ça. Ça, je le savais titan. déjà. Mais sûr, je ne savais pas que le monde parlait de même là-bas. Puis ça, ça j'aime ah, ça. Ben, Puis ben, écoute, ça me ramène à mes racines. C'est écoute. Puis euh, on a mentionné Gilles Vigneault. Ben, il nous écoute. Je ne sais pas si tu le savais. Gilles Oui, écoute ah, ça. Ouais. Eh ben, moi, quand je descends de ma tâche croine, j'ai toujours envie d'écouter. Ben, si, des rêves. Tom, tiddly, tom, tiddly, 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 tidd
clairement lui. <rire> ben oui, ben ah il ouais, dit, écoute, ah oui, oui. Bon. il sonne comme Mathieu un peu, mais bon. Non, non, écoute, non. Mathieu, il nous <rire> reste euh, six minutes, puis tu me parlais que tu voulais nous lire une petite, euh, un petit texte de M. Gilles Latulippe, voilà, le parce... parrain de l'humour. Ben voilà, très bien dit, le parrain de, 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 de l'humour. Non, mais ça, c'est en fait, euh, on, on fait des petites blagues, mais je, je, je le respecte beaucoup, Gilles Latulippe. Moi aussi, moi aussi, ah, tout, oui, tout, fait, tout, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est c'est cocasse, parce que, parce que c'est ça, j'ai travaillé au Vidéotron à Valleyfield à l'époque, puis ma patronne de l'époque m'a dit, t'es comédien, toi? Je dis oui. Puis elle m'a dit, ah ben j'ai un livre là que je veux te donner. Puis là, ma fête, elle m'a donné ce livre qui s'intitule 25 sketchs tombe 2. Oh, oh, Gilles la tulipe. On saute là. Et sur la pochette, c'est Gilles la tulipe avec un espèce de gros pyjama. Il y a, il y a un soupe d'obèse, comme il a l'air d'une grosse ouais. bille, avec des, des cochons dessus. <rire> son soupe. Puis il y a comme un petit casse euh, avec des oreilles de cochon dessus. Mais c'est qu'il a vraiment, il a vraiment donné sa vie à l'humour. Ben, 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 Parce que tu sais, tous les humoristes, souvent, ils vont, vont finir par faire un petit, un petit, côté, un petit, un petit quelque chose de sérieux, tu sais, un petit rôle dramatique dans un film. Euh, mais je l'ai tué, non. Non, c'est un, ouais. un grand passionné du burlesque. Euh... Puis, écoute, il est fascinant. Voilà. Oui. Et euh, bon, ben, ben, d'ailleurs, je vais vous lire un extrait si ça te dérange pas. Ben, c'est euh... très court, c'est des petits sketchs de, de deux, trois pages. Ben, un sketch en entier, là. Oui, un sketch en entier qui dure okay. deux pages et demie. La, généralement, tu sais, il y a 25 sketchs, puis le livre dure à, à peine 100 pages. Il dure quatre pages. <rire> Alors, Alors les personnages sont les suivants. Je jouerai tous les personnages puisque je suis un grand comédien. Oui. Alors, Marie, l'épouse de Gaston, Edgar, l'ami de Gaston, ainsi que... Gaston, bien évidemment. Dans la pièce, Gaston le chanceux. Alors, le décor est un coin de salon chez Gaston, sur un divan. Un tablier pour Marie, pour les costumes. Des costumes de ville pour Edgar et Gaston. Les accessoires, des billets de banque. Et au son, une sonnerie de porte. Mmh. Porte de, de maison. Oh. Alors, Gaston le chanceux, action. Marie, portant son tablier, vient ouvrir. Edgar entre mais reste sur le pas de la porte. « Bonjour, Madame Develin. Je travaille avec Gaston, votre mari. Est-ce qu'il est là? Euh, »« Non, il n'est pas encore arrivé. Voulez-vous entrer? »« Ben, savez-vous, je dis pas non. J'ai quelques minutes devant moi. Je peux peut-être l'attendre un peu. » Marie, retirant son tablier. <rire> « Venez vous asseoir, monsieur. Oh, »« Vous pouvez m'appeler Edgar. »« Savez-vous, euh, je vous regarde, là. Il y a chance, votre Gaston, d'avoir une belle femme comme vous. » Marie s'assoyant pas trop loin, charmée. <rire> vous pensez? Ouais, moi, si j'avais une belle femme comme vous à la maison, je m'amuserais pas en chemin, me dépêcherais de rentrer chez nous. Marie retouchant ses cheveux, coquette. <rire> Arrêtez, Edgar, vous, vous allez me faire, vous allez me gêner. Ben, c'est vrai ce que je dis. D'ailleurs, rien qu'à voir, on voit bien, hein? Vous avez un petit, euh, un petit je ne sais quoi, là, qui rend les hommes complètement fous. « Edgar, Edgar, vous, vous dites ça rien que pour me flatter. <rire> rien que pour vous flatter. Vous voulez rire. Tenez, la preuve que je suis sérieux. Je serais prêt à donner 25 piastres. 25 piastres juste pour avoir le plaisir de vous embrasser les doigts. Hmm. Vous me donneriez 25 piastres rien que pour m'embrasser les doigts? <rire> certainement, certainement. Ben, on peut arranger ça. Mais il mais faudra en profiter pendant qu'on est tout seul. Ben, perdons pas de temps, tenez. Allez-y. Edgar embrasse avec avidité les doigts de Marie. Après, oh, c'est extraordinaire comme c'est formidable. Tenez, je vous donnerai un autre 25 piastres, rien que vous embrassez le, le, le front. Rien que le front. Un autre 25 piastres pour le front? Oui, madame. Ah oui, et donc? Edgar embrasse chaleureusement Marie sur le front. J'en reviens pas comment c'est bon, ça se peut pas. Hey, là, 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 je serais prête à vous donner 100 piastres. 100 piastres juste pour vous embrasser dans le cou. « Mais là, 100 piastres juste pour m'embrasser dans le cou. Oh »« Oui, juste dans le cou, 100 piastres. »« Ben, pourquoi pas ?» Même jeu, Edgar embrasse Marie dans le cou. « Oh, oh puis pourquoi pas Je serais prête à vous donner 200 piastres, madame. 200 piastres. Rien que pour vous. Rien que pour avoir le plaisir de vous embrasser sa bouche. »« Oh. 200 piastres pour m'embrasser sa bouche ?»« Oui, madame. » Mais qu'est-ce que vous attendez, Edgar? Edgar, fébrile, donne le reste de ses billets de banque à Marie, saute sur elle et l'embrasse farouchement sur la bouche avec des bruits de spasme, etc. Après, Edgar regardant sa montre. Et crime! Euh, je peux plus attendre, je suis en retard, euh, faut que je parte. Euh, salut, madame Devlin. Au revoir, Edgar. Edgar sort, Marie compte l'argent. Hey! 350 piastres! Ça, c'est de l'argent vite fait! Entre Gaston. « Ah ben bonjour, chérie. Euh, »« Bonjour, Gaston. »« Dis donc, chérie, euh, Edgar, es-tu venu porter ma paye? Oh! Oh! » C'est très oh! bon. 
C'est très bon. C'est excellent. Ah, ah, ouais. bravo aussi. Puis la cible l'a écrit, ça. Il a tout écrit ça. Puis d'ailleurs, c'est toujours sous forme de punch. Hein. La dernière ligne, c'est bang. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est ça, il maîtrise tellement l'humour. Voilà. Puis aussi, en plus, c'est règle de trois aussi. C'était le, 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 d'abord les doigts, puis le cou, puis les lèvres. Oui, exactement. Voilà. exactement. Non, il y avait le front aussi. Il y a le front. Non, le... c'est une règle de quatre, ouais, finalement. C'est ça. En tout cas. <rire> Ben, il, a, il, a pas, il a pas fait de l'école de l'humour. Non, il l'a il a créé, ouais, l'école de l'humour. Ils doivent l'enseigner, par exemple. Ouais, j'ai de la tulipe 101. <rire> non, c'est un cours ça plate. Je suis pas sûr, oui. finalement. Ben oui, tu vas à l'école de l'humour, Mathieu, je crois. Ah oui. Oui, ben tu suis un cours, euh, cours de... Un cours d'écriture humoristique. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, ça, oui. Ben? Ouais. Avec Céric. Ah, ouais. J'aime bien ça, hein? Avec Céric ou... Euh, non, il... pas avec Céric, euh, malheureusement. Ah, on le connaît pas, Céric, je sais pas de bon, qui vous un, 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 un bon, bon ouais. improvisateur. Un bon improvisateur, oui, oui, oui. Bon, on le salue. On J'espère qu'il nous écoute. salut. Salut, c'est Cédric, puis j'écoute des CD là. Que... Ouais. C'est pas pire. Ouais, ça ça. Alors, euh, ben écoute, merci beaucoup, euh, Mathieu. <rire> je dis merci beaucoup, Mathieu, mais il y a deux Mathieu. Avec un X à la fin. C'est incroyable. Alors, merci beaucoup, euh, Mathieu Niquette, pour, euh, écoute, tes Oh My God Facts. Oh My God. Et, euh, cette, écoute, t'as très bien joué aussi, la, la pièce. C'était vraiment, on, on s'y croyait, on voyait. Euh, Est-ce que j'ai la tulipe, je vois lequel, les deux gars, tu penses? Oh, je sais pas, je Bonne sais question, pas, hein? il, est pas écrit, euh, il est pas écrit les crédits ouais, euh, dedans, c'est dommage. C'est intéressant. Mais, mais, mais bon, il fait de la femme, oui, peut-être. Ça se pourrait. Mais, euh, merci beaucoup, Mathieu Boudreau. Ben, fait plaisir. J'ai beaucoup appris sur ma, ma patrie et surtout, tu nous as euh, vachement divertis avec tes chansons. C'est bien. Oui, ça s'est improvisé à ce bout-là, fait que j'ai pas... Euh... Ah, ah, pas... Tout le reste est écrit. Le reste est écrit, tout ce que euh, je dis dans l'émission. Et merci, merci Julien Bernatché. Merci, merci Julien. Merci. Superbe merci. animation. Personne ne ah, te remercie ouais. jamais, toi. Non, je... en fait, non, ouais. <rire> ben, moi, je le fais. Merci, Mathieu. Avec sincérité. Ben, je pense que j'ai trouvé ma nouvelle équipe. Yeah. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.